проект Raytheon Phaser – фантастическое оружие в опытной эксплуатации. В США продолжаются работы по развитию систем вооружения направленной энергии. Одним из основных направлений является разработка систем, поражающих цель направленным микроволновым излучением. Проект Phaser компании Raytheon уже дошел до новой стадии. В ближайшее время планируется построить очередной опытный образец для войсковых испытаний. Комплекс Phaser на позиции. Первое развертывание. 23 сентября Пентагон опубликовал данные о последних соглашениях и контрактах. Согласно этому сообщению, компания Raytheon Missile Systems получила заказ на строительство нового опытного образца комплекса Phaser. Поставка изделия ожидается в течение нескольких следующих месяцев. Опытный образец и его эксплуатация обойдутся в 16,29 миллиона долларов. Вся сумма была выделена разом при появлении заказа. Согласно планам военного ведомства, новый прототип до конца следующего года будет развернут в рамках опытной войсковой эксплуатации. Развертывание планируется по схеме Окинес за пределами континентальной части США. При этом Пентагон пока не уточняет, где именно будет использоваться новая техника. Подготовка площадки и развертывание Фейза займет некоторое время. Войсковые испытания и изделия поручаются в ВВС США. Мероприятия займут порядка 12 месяцев и завершатся в конце 2020 года, при этом возможно продление сроков. Планируется оценить особенности эксплуатации и обслуживания техники, вновь проверить ее боевые возможности и так далее. По результатам всех этих проверок Пентагон сделает выводы и примет окончательное решение о будущем системы Фейза. При отсутствии серьезных проблем и затруднений. Комплекс Фейза сможет поступить на вооружение и пойти в серийное производство. Контракт на выпуск техники появится не ранее начала 2021 календарного года. Возможно смещение сроков вправо. Оружие не из фантастических романов. Комплекс Фейза является представителем перспективного направления оружия направленной энергии. Принцип его действия заключается в генерации и излучении направленного микроволнового электромагнитного излучения большой мощности. Такой луч должен негативно воздействовать на электронные системы целей и, как минимум, затруднять ее деятельность. Возможно и поражение цели за счет фатальных повреждений электроники. Изделие от третьей он получило название в честь фазеров оружия из фантастической франшизы «Звездный путь». При этом реальная техника и образцы из кино не имеют никакого внешнего сходства, а также используют разные принципы работы. Реальный фазер выполнен на основе стандартного грузового контейнера, внутри и снаружи которого устанавливаются необходимые системы. В том же контейнере организованы рабочие места оператора. Основная масса приборов размещается внутри контейнера. На его крыше помещено поворотное основание с двумя характерными устройствами. Устройства могут складываться для транспортировки. Излучатель комплекса Фейза состоит из антенны и управляемого отражающего зеркала. Первая выполнена в виде прямоугольного полотна, установленного под наклоном. Рабочая поверхность направлена внутрь, в направлении зеркала. Зеркало выполнено в виде диска с приводами наведения в двух плоскостях. Его перемещение относительно излучателя обеспечивает наведение микроволнового луча в двух плоскостях. Грубая наводка осуществляется поворотом всей конструкции. Внутри контейнера организован пост управления, на фото заретуширован. Комплекс Фейза получает цели указания из сторонних источников через существующие средства связи и управления. С их помощью выполняется расчет данных для наведения микроволнового орудия с последующей стрельбой. Собственные средства обнаружения и цели указания пока отсутствуют. Параметры излучателя не публиковались. Мощность, энергопотребление, параметры луча и так далее. Остаются неизвестными. Также не раскрываются характеристики дальности воздействия на цели. Известно, что излучатель фазера имеет два режима. Первый отличается меньшей мощностью излучения и предназначен для серьезного нарушения работ и цели. Второй режим предусматривает кратковременное включение излучателя на большей мощности, уничтожающей электронику и способное повредить элементы конструкции цели. Главной целью для комплекса Фейза считаются беспилотные летательные аппараты всех классов. 
за счет препятствования работе или уничтожения БПЛА предлагается организовывать зоны противовоздушной обороны. Возможно применение микроволнового излучателя по пилотируемым летательным аппаратам или наземным целям. Во всех случаях излучение должно оказывать негативное влияние на незащищенные радиоэлектронные системы. Фазер на полигоне в 2016 году компания Raytheon и заказчик в лице Пентагона приступили к испытаниям опытной техники нового типа в полной боевой конфигурации. Достаточно быстро удалось получить желаемые результаты. Зеркало и излучающая антенна. В ходе испытаний были подтверждены все основные возможности. Комплекс показал возможность противодействия БПЛА или их уничтожения. Также продемонстрировали сравнительную простоту его эксплуатации и дешевизну боевого применения. Длительность и интенсивность стрельбы фактически зависят только от имеющихся систем энергоснабжения. В ближайшее время Пентагон желает получить новый опытный образец Фейза для развертывания на одной из удаленных баз. С его помощью личный состав будет осваивать новые технологии. Также планируется усилить защиту этой базы от характерных угроз нынешнего времени. К началу 2021 год ВВС получат необходимый опыт и смогут сделать выводы. Параллельно с этими событиями будет продолжаться развитие имеющегося проекта. Новые версии изделия Фейза должны отличаться меньшими габаритами, потреблять меньше энергии и так далее. На основе существующего образца планируется создать более удобные и гибкие в применении изделия. Микроволны на службе. Комплекс Фейза в его нынешнем виде предлагается в качестве перспективного средства ПВО, приспособленного для борьбы с актуальными угрозами. Он должен атаковать малоразмерные беспилотники и выводить их из строя тем или иным образом. В таком качестве Фазер представляет большой интерес для армии, причем не только американской. От традиционных систем ПВО микроволновое орудие выгодно отличается соотношением эффективности и стоимости боевой работы. В отличие от зенитных ракетных комплексов, Фейза расходует только электроэнергию и не нуждается в дорогих боеприпасах. Направленный боевой микроволновый излучатель оптимально расходует энергию, отправляя ее прямо к цели. При этом задача выведения электроники из строя не всегда требует больших затрат энергии, что дополнительно сокращает расходы на эксплуатацию. В рейте он планирует сократить габариты изделия Фейза. Таким образом, в будущем могут появиться компактные и мобильные средства ПВО с требуемыми возможностями. При этом и нынешняя конфигурация фазера на основе контейнера пригодна для переброски. Естественно, предложенная система имеет минусы. Главные риски связанные с новизной и технической смелостью проекта. Испытания проводятся с определенными успехами, но искоренение всех недоработок требует времени и усилий. Вполне возможно, что с войсковых испытаний комплекс Фейза вернется с новым списком рекомендаций по доработке. Использованный способ воздействия на цель может не быть универсальным и ограничивать боевые возможности техники. В частности, есть основания полагать, что Фейза может бороться далеко не со всеми современными БПЛ. Наиболее совершенные аппараты могут иметь защиту от микроволнового излучения, достаточную для прорыва ПВО. То же касается и пилотируемой авиации или наземной техники. С точки зрения универсальности изделия Фейза может проигрывать другим зенитным комплексам. Тем не менее, в ходе испытаний опытный образец комплекса Raytheon Phaser успешно справился с задачей перехвата БПЛ, в том числе при групповых налетах. После проверки на полигоне новый образец должен поступить в опытную войсковую эксплуатацию. Уже в 2020-2021 годах станет ясно, какой будет дальнейшая судьба интереснейшего проекта.